നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹോം ഫോൾഡറിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റിൽ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് ചില ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫയലുകൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം ഇതുപോലെ തുറന്നു വരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ചിത്രം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡറിലുള്ള ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് മണ്ണും മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളും എന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അതിന് യോജിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ തുറന്നു കാണുവാൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എബൌട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്നോം ഇമേജ് വ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് ഗ്നോം ഇമേജ് വ്യൂവർ എന്നാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് വേറെയും ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ജി തമ്പ് ഇമേജ് വ്യൂവർ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ജി തമ്പ് ഇമേജ് വ്യൂവറിൽ ഈ തരത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മറ്റൊന്ന് ചിത്രത്തിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് വെൽ വ്യൂവർ എന്ന മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഏതായാലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറന്നു വരുന്ന ഈ ഐ ഓഫ് ഗ്നോം എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായും അടുത്ത ചിത്രം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടനും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചിത്രം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രീവിയസ് എന്ന ഈ ബട്ടനും അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലേക്കും പോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ജാലകം ഇവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം വലുതാക്കാം ഇവിടെ എൻലാർജ് ദ ഇമേജ് എന്ന ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നമുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം വലുതാകുന്നത് കാണാം അതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ മൈനസ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ ശ്രിങ്ക് ദ ഇമേജ് ചിത്രങ്ങൾ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഷോ ദ ഇമേജ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സൈസ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പം ഈ ക്യാൻവാസിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ഈ ചിത്രവും ക്യാൻവാസിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് ഫിറ്റ് ടു വിൻഡോ എന്ന ഫിറ്റ് ദ ഇമേജ് ടു ദ വിൻഡോ എന്ന നാലാമതൊരു ബട്ടൺ ഈ ചിത്രം ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ഫിറ്റായി അതിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി വരുത്തുക എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ബട്ടണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ദ ഇമേജ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഈ ഇമേജിന് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാം അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇടം വലം തിരിക്കാൻ എഡിറ്റിൽ ഫ്ലിപ്പ് എന്ന രൂപത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം മാറുന്നു മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാളകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് പിക്സൽസ് എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഓരോ ചിത്രങ്ങൾക്കും വലുപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ താഴെയുള്ള അളവുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിവിധ അളവുകളിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്